这是大唐史上最惨烈的战役，陷入绝境的将领把人当军粮，死后却被封神，这就是著名的睢阳之战。主将张巡与徐远被后世称为“双中公”。那么这一战究竟有多惨烈？张巡又为何会做出吃人的举动来？今天就带大家走进这段唐朝往事。公元七五六年，安禄山在洛阳称帝。紧接着，东侵的叛军就攻陷宋曹等州，兵锋直逼乔军。乔军太守见叛军一路势不可挡，便表示要投降，并逼张巡为长史，让他去迎接叛军。张巡虽然是个书生，但也是个硬骨头，投降这种事儿啊，他是绝对不会干的。于是他带着只有千把人的队伍，冲着数倍于己的叛军平叛去了。队伍走到雍丘时，遇到了另一支义军假奔部。二人合计了一番，便决定合兵。但整支队伍加起来也不过才两千人，和叛军的队伍相比差远了。更何况，此时雍丘县的县令令狐朝已经叛变了。张巡、贾奔二人得知此事以后，也是十分愤怒，竟直接对令狐朝的妻子儿女下手，这激怒了令狐朝。他带着数万叛军来攻雍丘，贾奔出战身死，众人遂推张巡为首，继续与令狐朝作战。令狐朝本以为自己势在必得，没想到一万多人竟然没有打过张巡的两千人，而这还仅仅是个开始。不久后，不甘心的令狐朝又带着四万余人卷土重来。面对如此大的人员悬殊，张巡并没有一丝的慌张，他淡定地向下属表示，自己只有两千人，这个情况令狐朝知道。如今他带了四万人来，是一定会轻视自己的，所以。坚决不能硬碰硬，但是如果能够出其不意的偷袭，那一定能够折损对方的锐气。于是呢，张巡主动率兵出击，这是令狐朝的人没有想到的。遇到突袭的他们阵脚大乱。第二天吃过亏的令狐朝主动发起进攻。张巡见状，在城头立下栅栏，又用高草树灌上油脂点燃。令狐朝的人左看右看，就是不敢登城。就这样打了一个半月，张巡一边防守，一边伺机出击，不仅打赢了，还差点抓住了令狐朝。令狐朝的妻子儿女都死在了张巡手下，自己又在张巡那里吃了亏，和张巡之间的梁子呢，算是彻底结下了。所以败走后没多久，令狐朝又带着人来了。有了前两次的经验，令狐朝也知道张巡虽然人马不多，但却老奸巨猾，于是改变了策略。再次卷土重来的令狐朝会用什么样的手段对待张巡呢？这次他选择以为为主，以攻为辅。本想将张巡困死在城里，但张巡可不会那么轻易认输。城里粮食不够了，他就用计去抢令狐朝的粮食。能带走的就带走，带不走的就放火烧掉。见不够用了，就扎了上千个稻草人，把他们换上衣服。等晚上呢，就用绳子把他们吊在城头。在张巡那里吃过亏的令狐朝见状，以为是真人，连忙下令射箭，结果射了老半天才知道那是稻草人。张巡也因此得到数十万的箭。百年之后，有小说家把这个故事改编进了《三国演义》，成为了后人熟知的“草船借箭”。没过多久，张巡又一次把人用绳子吊着放出城。令狐朝见状，以为张巡是故技重施，便没有管他。没想到这回张巡钓的是真人，士兵顺着绳子下去，把毫无防备的令狐朝一行人看得一愣一愣的。此后的大半年时间里，令狐朝一次一次的领着队伍来打张巡，但无一例外全都失败了。就这样，雍丘之战从正月一直打到腊月，张巡以区区数千兵马守了雍丘一年。虽说张巡这边战况还好，但是周边的唐军情况却不容乐观，最终。张巡决定放弃雍丘，退入睢阳，与睢阳太守徐远合兵，共拒叛军。如果说雍丘与令狐朝斗智斗勇，让本是书生出名的张巡出了名，那么接下来的睢阳一战却让他成了神。公元七五七年，刚当了一年皇帝的安禄山，皇帝瘾还没过够，就被其子安庆绪赐死了。而安庆绪在军中的威望本就不及安禄山，所以。在他杀死父亲上位后，便急于在战场上取胜，想用这样的方式来树立威名。但毕竟他的实力摆在那里。
，如果去讨伐实力太强的军队，只怕会适得其反。于是呢，安庆绪把目光放在了军力疲弱的江淮上，并派手下尹子奇率领突厥人等组成的禁兵与杨朝宗会合。总共十多万军马，浩浩荡荡的准备进攻睢阳。与之形成鲜明对比的，则是在睢阳的张巡、徐远两人的兵力加起来，撑死不过六千人。睢阳大战就此拉开帷幕。但令安庆绪没想到的是，两军交战了数十日，叛军却怎么也攻不下睢阳。秉着擒贼先擒王的理念，张巡想在阵前射死敌军首领尹子奇，但却不知道谁才是尹子奇。于是呢，便削了一根竹箭，用弓射下去。见到箭的人十分高兴，以为张巡军已经到了连箭都没有的地步，连跑带跳的前去报告尹子奇。张巡见状，当即便令将挽弓射之，一箭射中尹子奇左眼。尹子奇左眼被射瞎后，又会做出什么样的举动来呢？愤怒至极的他带兵围攻睢阳，正巧此时城中缺粮，士兵整天吃不饱的消息传了出来。于是便驾云梯，以勾车木马攻城，但即便是这样，还是没能攻下城来。尹子奇没办法，便在城墙周围挖出战壕，立起栅栏。既然打不过张巡，那就围死他。就这样，一天天过去了，城中的场面也越来越凄惨。张巡的士兵有不少被饿死，而活着的人也是有气无力的。在这种情况下，有人提出突围东奔，但张巡和徐远在商议后却认为。睢阳是江淮保障，如果放弃了睢阳，那整个江淮也就完了。更何况，城中士兵都饥肠辘辘的，即使突围，也不一定有活路。最终，张巡做出了一个令人难以置信的举动，他杀死了自己的爱妾来当军粮。徐远见状，也杀死了自己的同仆，供士卒充饥。到了十月份，尹子奇再次攻城。此时的睢阳城内已无兵可战，外有无兵来源，最终城破。据相关历史资料记载，城破时城中的移民只有四百，其余的人去哪儿了？自然是被张巡杀死，用来当军粮了。在古代屠城的事情并不少见，但是像睢阳之战这样，为了守城，以城内居民为军粮的却是寥寥无几。张巡、徐远等人被俘后，宁死不屈，最终被杀。安史叛军终于攻下睢阳，但一切已经晚了。从当初雍丘战事爆发算起，在睢阳城县已经过去了整整两年。此时对于叛军而言，是否能攻下睢阳城已经没有多大的意义了。张巡死后的第三天，唐朝援军赶到，十日后，尹子奇军败撤还，洛阳也在当月被唐军攻下。张巡的死守不仅保全了江淮，同时还牵制了叛军。为大唐的胜利争取了时间，张巡也因此受到不少后人的崇拜，更是被封神。他和徐远被称为“双中公”，受到后人的祭祀和崇拜，成为人们的信仰，至今仍流行于广东潮汕地区，被千秋万代铭记。但是那些被张巡当作军粮的女人、孩子和老人，好像大多数人忽视了。据相关史料记载。儿及妇人老弱，凡食三万担，这是什么意思呢？意思就是有三万人被当成了军粮，这是何等的惨烈！但在当时的人们看来，张巡和徐远是为了保全天下才做出这样的事情来，所以他们完全没有错，甚至说那些代价是值得的。说起来呢，也是让人难以置信。